el día de hoy se ha estrenado el episodio 2 de la tercera temporada de Amphibia, los cuales tienen el nombre Hop Till You Drop y Turning Point. Así que el día de hoy en Zona Tiza te vamos a resumir estos grandes episodios. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a este hermoso canal llamado Zona Tiza, donde estamos subiendo videos a diario y de diversos temas sobre animación. Y no olviden pasarse por comunidad, donde hacemos encuestas y publicaciones interesantes de series o simplemente para preguntarle su opinión acerca de algunas cosas. Ahora sí, sin más, comencemos con este video. Comencemos con Hop Till You Drop. Annie se despierta temprano para revisar el buzón, hasta que las ranas le intervienen para pedirle que las deje acompañarla. Pero en un descuido se escapan y empiezan a hacer de las suyas, metiéndose en todos los problemas inimaginables. Esto de hecho tiene a Annie al límite y cuando decide conversar con sus padres, estos le comentan lo similar, que resulta comparado con el hecho de ser padres, así que tratan de darle sus mejores consejos al respecto. De hecho, le piden que vaya lento y con calma con ellos, ya que son muchas cosas nuevas para ellos. Sin embargo, Anne se rehúsa, ya que considera que eso no funciona, por lo que decide entrenarlos en todas las habilidades que necesitan y efectivamente esto lo hará en el mejor lugar para eso, en el centro comercial. Una vez que llegan al centro comercial, las ranas consideran que el mundo humano es pan comido, pero no tardan en darse cuenta que no es tan sencillo como parece. Por esta razón, cada uno tiene una labor específica. Polly, por ejemplo, debe mantener la calma y controlar los temperamentos, ya que su falta de control llama mucho la atención de los demás. Y su fin es el de mantener un bajo perfil. Sprint deberá mantener bajo control su impulso de tocar todo lo que ve, si es que quiere mantener su cuerpo completo y no perder una extremidad. En cuanto a Hop Hop, deberá evitar ser estafado a toda costa, pues es demasiado crédulo para el mundo humano. Todo esto deberán ser capaces de lograrlo en un tiempo de 20 minutos o de lo contrario no podrán volver a dejar la casa nuevamente. Una vez que todos inician sus misiones, podemos ver cómo se les dificulta dejar atrás sus impulsos, comportándose de una manera bastante compulsiva. El problema empeora cuando Hop Hop despierta las sospechas de uno de los guardias de seguridad del centro comercial debido a su actitud, así que inicia una persecución en su contra. Mientras tanto, Anne se encuentra vigilando que nada se salga de control hasta que que es interrogada por Gaby, una compañera que decide informarle de todos los chismes de los que se perdió estos últimos 5 meses, distrayéndola de lo que pasa con las ranas. Momento en el que Spring aprovecha para poder tocar todas las cosas del centro comercial, sobre todo una especie de exposición de objetos que generan una reacción en cadena al tocarlos, generando un gran desastre en el lugar. Mientras tanto, Polly se pone como loca luego de que uno de los niños de la zona de bebés destruye el muñeco que finalmente logró armar tras todo su esfuerzo, iniciando una guerra entre bebés que se sale de sus manos. Por su parte, Hop llega a la fuente de los deseos del lugar, quien se confunde al encontrar tanto dinero gratis, así que decide nadar en la fuente desnudo, lo cual hace que su piel se ponga verde. Todo esto no tarda en llamar la atención de Anne, quien debe limpiar el desastre y lo logra de una manera bastante ingeniosa sacando a sus amigos rápidamente del lugar. El problema ahora es que siente que apresuró demasiado las cosas con las ranas debido a que siente que es lo mismo que pasó con ella en su momento, cuando llegó a Anfibia y no funcionó. Pero no podría estar más equivocada, pues a pesar de que no se diera cuenta, en su momento las ranas también hicieron los mismos sacrificios con ella a fin de poder cuidarla en su propio mundo. Ahora vamos con el episodio Turning Point, que en lo personal fue mi favorito. El episodio comienza en el final de la temporada anterior. Se encuentra el rey Andrea combatiendo junto a sus lacayos contra Sasha hasta que la deje inmóvil, mientras que Marcy activa el portal y Anne y las ranas son transportadas a su mundo. Sin embargo, el villano aún tiene la caja en su poder. Por otro lado, Marcy, quien se encuentra inconsciente, es atrapada por el villano y aunque Sasha trata de idear un plan junto al Capitán Grimm, son rodeados por los androides del rey, así que se arrojan por la ventana a lo que parece ser una caída segura, pero son salvados por George Sparrow, quien logra atraparlos en el aire. De momento, Sasha solo espera que Marcy y Anne logren estar a salvo hasta que pueda brindarle su ayuda. Sin embargo, aún escapa ya que el rey ha decidido enviar a sus secuaces a encontrarla, porque en sus propias palabras es otro más de sus cabos sueltos. Además de eso, ha capturado el ejército que los respalda. Es por esta razón por la que deberán permanecer ocultos donde el rey menos lo espere, resultando ser este lugar Warwood. Una vez que llegan, deciden no contarle a las demás ranas nada acerca de su derrota. Pero que va, igual Grimm les cuenta todo lo tirano que resultó el rey, y como Anne y los Plantar tuvieron que escapar en una arriesgada misión, y que él junto a Sasha fueron enviados a protegerlos. Así que contra todo pronóstico, las ranas deciden creerles. Ahora solo les queda mantener 
tienen un perfil bajo, pero Sasha no puede permanecer en paz debido al peso de conciencia de haber engañado a sus amigas y aunque los demás en el pueblo quieren ser amables con ella, siente que no lo merece y trata de mantenerse alejada de ellos. Por su parte, Beatrix le ha enviado un mensaje en el que menciona que se encuentra escondida bajo tierra junto a los sapos que lograron evitar la captura y a pesar de que Green quiere unirse a ellos, Sasha se encuentra reunente debido a que siente que lo único que ha hecho con sus esfuerzos ha sido dañar a la gente que le importa. Pero todo empeora cuando uno de los androides del rey Andreas llega a este lugar buscándolos y aunque logran detenerlo, el robot logra enviar una señal de alerta para pedir refuerzos, por lo que no tardan en llegar más de esos robots. Así que el sapo recomienda que huyan del lugar inmediatamente. Pero Sasha, por su lado, se rehúsa debido a que ya ha sido capaz de empatizar con los demás, después de ver los daños que han causado sus artimañas en el pasado, separándose de esta manera de su compañera sapo, por lo menos hasta que aclare sus ideas. Más adelante, Sasha se encuentra con el diario de Anne, donde ella escribe de lo feliz que se siente que sus dos amigas estén juntas nuevamente, y que Sasha haya podido dejar sus diferencias para así cantar juntas como vimos en el episodio de Battle of the Bands de la segunda temporada. Ella llora al recordar todo lo que pasó, diciendo que ahora haría un cambio en ella y sería una mejor persona. Esto la motiva a contarles a las ranas la verdad de todo lo que sucede, revelando que no habían sido enviados por Anne para protegerlos, pero que ella haría lo correcto defendiendo al pueblo hasta su último aliento. Su discurso es interrumpido por los ataques de un robot gigante que Sasha decide enfrentar a pesar de que eran muchos más que ella. Y aunque al inicio tiene el control, logra ser capturada por el enemigo y cuando casi es destruida aparece Grimms, que llega para ayudarla en el último minuto. Aunque no es el único, ya que todos en el pueblo sorpresivamente son buenos atacando a los robots, así que todos se suman a la batalla y logran vencerlos. Al final, luego de terminar con todos los robots, Sasha decide que es momento de contraatacar, sugiriendo que todos se unirán para poder vencer al rey Andreas. Y aquí ha terminado el resumen de estos dos episodios. Déjenos en los comentarios qué opinan al respecto y díganos cuál fue su episodio favorito. El mío fue Turning Point, ya que adora a Sasha y realmente tiene un buen trasfondo como personaje. También díganme en los comentarios si quieren que hagamos un análisis de estos episodios o si ustedes tienen alguna teoría de Amphibia y de lo que va a pasar al final de esta tercera temporada. Y por último, no olviden suscribirse a este hermoso canal llamado Sonatiza, donde estamos subiendo videos a diario y de diversos temas de animación. Hace poco subí el análisis del primer episodio, así que si aún no lo has visto, no sé qué estás esperando por verlo. Así que yo he sido Dani y nos vemos en un próximo video. Bye bye.